हाय मी श्रीकांत आज आपण सहावीच्या अभ्यासक्रमामधला भूमितीतील मूलभूत संबोध हा पहिला धडा शिकणार आहोत आपल्या घरी एखादा सण किंवा कार्यक्रम असताना आपण घराबाहेर रांगोळी काढतो ठिपक्यांच्या साह्याने आपण जेव्हा रांगोळी काढतो तेव्हा हव्या त्या पद्धतीने आपण ठिपके काढतो आणि त्यांच्या साह्यातून एक आकर्षक अशी रांगोळी काढली जाते त्याचप्रकारे आपण येथे एक ठिपक्यांची रांगोळी काढलेली आहे आता तुम्हाला असा प्रश्न पडला असेल की भूमितीमध्ये रांगोळी कशासाठी तर या रांगोळीमध्ये बिंदू रेषा त्रिकोण चौकोन इत्यादी भूमितिक आकृती असतात यामधूनच आपण भूमितीतील संबोध जाणून घेऊयात बिंदू एका लहान ठिपक्याने दर्शवला जातो भूमितीमध्ये बिंदूला एक विशेष स्थान आहे बिंदूला नाव ही देता येते आता हे पहा येथे आपण काही बिंदू घेऊ आता त्यांना नावे देऊ जसे की ए बी आणि सी भूमिते भाषेमध्ये बिंदूंना बिंदू ए बिंदू बी आणि बिंदू सी अशा नावाने संबोधले जाते रेषा म्हणजे काय हे जाणून घेण्यासाठी आपण दोन बिंदू घेऊयात बिंदू ए आणि बिंदू बी आता या दोन बिंदूंना आपण जोडूयात हे बिंदू एका रेघेने जोडले आहेत ही रेख आपण एका बाजूला किंवा दोन्ही बाजूला सुद्धा वाढवू शकतो जी रेख दोन्ही बाजूंना अमर्याद वाढवता येईल अशा आकृतीलाच रेषा असे म्हणतात गणितामध्ये रेषेलाच सरळ रेषा असे म्हणतात रेषाखंड हा रेषेचा एक लहान भाग असतो किंवा रेषेचा एक छोटा तुकडा असतो कारण रेषाखंडाला सुरुवात ही असते आणि शेवट ही असतो या आकृतीमध्ये आपल्याला दिसते की या रेषेला सुरुवात ही आहे आणि शेवट ही आहे या आकृतीमध्ये हे जे दोन बिंदू दाखवले आहेत या दोन्ही बिंदूंना अंत्य बिंदू असे म्हणतात या आकृतीत ए व बी हे अंत्य बिंदू आहेत गणितामध्ये याला रेषाखंड ए बी असे म्हणतात रेषाखंड हा मर्यादित असतो त्याची लांबी आपल्याला मोजता येते किरण हा सुद्धा रेषेचाच एक भाग आहे येथे आपल्याला एक किरण दिसतो या किरणाला सुरुवात ही आहे पण शेवट मात्र नाही म्हणजेच जी सुरुवात आहे तो बिंदू आपल्याला माहीत आहे बिंदू बी हा त्या किरणावरील अजून एक बिंदू आहे आणि जेव्हा आपण किरण दाखवतो तेव्हा आरंभ बिंदू आणि अजून कोणताही एक बिंदू घेऊन किरण दाखवू शकतो या किरणाचे वाचन किरण ए बी असे करतात हेच आपण ए बीच्या डोक्यावरती एक बाण म्हणजेच असेही दाखवू शकतो किरण ए बीचे वाचन किरण बी ए असे करता येत नाही किरणाचे एक उदाहरण म्हणजे सूर्यकिरण सूर्य हा आरंभ बिंदू आहे कारण ही किरणे सूर्यापासूनच आरंभ होतात आणि त्यांचा शेवट होत नाही आता आपण बिंदू ए घेऊ आणि या बिंदूमधून जाणाऱ्या रेषा काढूयात आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की या बिंदूमधून भरपूर रेषा काढता येतात यावरून आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की एका बिंदूतून असंख्य रेषा काढता येतात जेव्हा दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक रेषा एका बिंदूत छेदतात तेव्हा त्या रेषांना एक संपाती रेषा असे म्हणतात आणि त्यांच्या छेदन बिंदूला संपात बिंदू असे म्हणतात आता आपण दोन बिंदू घेऊयात दोन भिन्न बिंदूमधून फक्त एक आणि एकच रेषा जाते येथे एम आणि पी हे दोन बिंदू आहेत आणि त्यातून एकच रेषा जाते आता आपण येथे तीन बिंदू घेतले आहेत या तिन्ही बिंदूतून एकच सरळ रेषा जाताना दिसते जे तीन किंवा अधिक बिंदू एका सरळ रेषेत असतात त्यांना एक रेषे बिंदू असे म्हणतात आता येथे आपण अजून दोन बिंदू घेऊ बिंदू एक्स आणि बिंदू वाय हे सर्व बिंदू एका रेषेत नाहीत जे बिंदू एका रेषेत नसतात त्यांना नैक रेषीय बिंदू असे म्हणतात सपाट पृष्ठभागाला गणिती भाषेत प्रतल असे म्हणतात जसे की फळा टेबल पाटी इत्यादी या कृतीत प्रतलाचे नाव एच आहे ही प्रतलाची आकृती मर्यादित काढली असली तरी प्रतल चारही बाजूंना अमर्याद असते प्रतल सर्व दिशांना अमर्याद आहे हे बाणाने दाखवले जाते परंतु अनेकदा सोयीसाठी हे काढत नाहीत एकाच प्रतलात असणाऱ्या आणि एकमेकींना न छेदणाऱ्या रेषांना समांतर रेषा असे म्हणतात जर आपण एक वहीचे पान घेतले तर त्यामध्ये ज्या आडव्या रेषा असतात त्या वाढवल्या तर त्या एकमेकींना कधीच छेदणार नाहीत किंवा कधीच मिळणार नाहीत आपण भूमितीमधील मूलभूत संबोध म्हणजे काय हे शिकलो आहोत 
भेटूया पुढच्या भागात धन्यवाद